Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda sizlere Çiğliz borsasıyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Son yapmış olduğum benim işlemle alakalı bir bilgilendirme. Bu borsayı nasıl kullanabiliriz? Bununla alakalı bir bilgi olacak. Daha önceden sizlere pek çok videomda bundan bahsettim. Bakın Çiğliz'le alakalı birinci video. Şuradaki videomuz. Borsayla alakalı videolar burada var. Bakabilirsiniz. Şurada da var aynı zamanda. Ben açıklamalar kısmına da koyarım. Oradan da bakabilirsiniz videolara. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Borsada en son yaptığım işlemi göstereceğim size. Bununla alakalı başarıyı göstereceğim. Yani aslında biz burada bu şekilde işlemler yapacağız. Çünkü burada görmüş olduğunuz fan tokenler sadece bu borsa üzerinde alımı satımı yapılıyor. Onun için kesinlikle bu borsa üzerindeki şuradaki grafikleri kullanarak belli başlı alım satım kararlarını vermemiz mümkün. Şimdi ben size hemen şöyle emir geçmişimi göstereyim. Emir geçmişimde bakın dostlar bu Barcelona token 24'ünde piyasaya girdi. Yani burada 24'ünde listelendi ve ben 24'ünde listelendiğinde tam 350 CZ'den bakın 350 CZ'den 52 tane alım verdim. Şöyle geri geldiğimizde daha net bir şekilde de görebileceğiz. Bakın 24'ünde listelenmiş. Fiyat o zaman ne kadardı? 518 civarındaydı. Yani 500 civarındayken ben 350 CZ'den işlem koymuştum. Hatta ben bunu bir videomda da bahsetmiştim. O bahsetmiş olduğum videoyu da size göstereyim. Bakın şöyle gelelim dostlar. Ne zaman paylaşmışım? 29 Haziran'da bu videoyu paylaşmışım. Bakın videomda gösteriyorum. Şurada görebilirsiniz. Hatta şöyle bir büyütelim. Bakın 24 Haziran 350'den koymuşum. 52 tane. 18.200. O zaman o zaman ne kadarmış? Bakın 495 CZ'ymiş fiyatı. Hemen çıktım. Buradan anlatmaya devam ediyorum. Bakın şöyle geçmişe bir bakalım. Ben ne yapmışım burada? 385'ten satış koymuşum. 350'den almıştım. Ve zaten alımı da şurada gerçekleştirdi. Bakın hemen göstereyim. Bakın şurada gerçekleştirdi alımı. 2 Temmuz'da. Minimumda indiği seviye yaklaşık 347 CZ. Yani... Tam nokta atışı yapmışız neredeyse. Buradan aldık. Daha sonra ben bunu 385'ten satışa koydum. Sildim. İptal ettim zaten. Burada bakın cancel yazıyor. Şu fiyattan koydum. Tekrardan iptal ettim. 390'dan koydum. Tekrar iptal ettim. 400'den koydum. Tekrar iptal ettim. Neden? Ben çünkü piyasayı takip ediyorum. Nasıl hareketler gelebileceğini öngörebildiğim için burada 412'ye kadar iptal ettim ve 412'de durdum. 412'de niye durdum? Şundan dolayı durdum. Bakın zaten maksimum çıktığı seviyede bakın burada. 412,83 CZ. Yani burada da bir nokta atışı var. Buradan aldık, buradan sattık. Şimdi burada aslında neye dikkat ettim ben? Barcelona token'in geçmişi yok. 24'ünde başladı Haziran'ın. Dolayısıyla geçmişi olmadığından dolayı ben burada hareketli ortalamaları 20 50 ve 100 saatlik olarak alıyorum. Saatlik grafiğe bakıyorum. Burada dikkat ederseniz zaten yüzlükte tam burada başlıyor. Yani geçmiş anca burada başlayabiliyor saatlikte. Diğer 4 saatliğe falan geldiğim zaman inceleme şansım olmuyor. Şimdi bakın burada özellikle bu grafikte burada kırmızıyla çizilmiş olan çizgiye dikkat iyice bakmanızı öneriyorum. Bakın grafiğin hep altında kalmış ve son anda bakın şurada dün itibariyle 100 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıktı. Şimdi burada çıktıktan sonra ben bakın burası ne kadar? E, 383. Dolayısıyla ben şurayı oraya çıktığı an iptal ettim. Şunları girmeye başladım. Daha sonra baktım bu hareket devam edecek. Şurada tahtalara bakıyorum. Hareket devam edecek. Ben şuradaki bakın mola verdiği seviye olan 412 civarları 412-415 civarlarına hemen emir verdim. İşte burada bu hareketleri takip ederek alım satım kararlarını verebilirsiniz. Şimdi ben şu tahtaya baktığım zaman şunu görüyorum. Şöyle geç aşağı da inelim. Bakın burada yoğun bir alım var ve şurada bakın satışlarda şuraya kadar şimdilik yoğun bir talep olmadığını görüyoruz. Yani bu aslında alımın olduğunu ve bunun tekrardan bir yukarı doğru gidebileceğini öngörüyorum. Ama yine de burada ben işlem açmayacağım. Çünkü karımı aldım. 2 günlük karımı. Bunu da hesapladığımız zaman 35 dolar yapıyor. 2 günlük güzel bir kar. 35 dolar. Tekrardan pozisyon açabilirim. Çünkü ben burayı sürekli takip ediyorum. Barcelona token olsun, Juventus token olsun. Bu şekilde hareket ederek alım satım kararlarını verebiliriz. Benim genel düşüncem budur. Çünkü Trading View'da tokenlerin herhangi bir, bir tahtası yok. Göremiyoruz orada. İşlemi sadece buradan yapabiliyoruz. Teknik bazda bu şekilde hareket edebiliriz. Temel bazda da Chiliz'in Sopio 
Twitter hesabını takip etmenizi hatta Telegram hesabını takip etmenizi öneririm. Haberler geldiği zaman yükselişler gelebilir. Haber geldiği zaman tekniği dinlemez. Bunu söyleyeyim. Dolayısıyla da bu videoda genel olarak bu borsa üzerinde nasıl hareket edebiliriz? Alım satımlarımızı nasıl karara bağlayabiliriz? Nasıl karar verebiliriz? Bununla alakalı ufak bir değerlendirme yapmak istedim sizlere. Sorularınız olursa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik